নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ একটা স্পেশাল রেসিপি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য একদম ঠিক ধরেছেন কলকাতা স্টাইল মাটন বিরিয়ানির রেসিপি নিয়ে এসেছি চিকেন বিরিয়ানির রেসিপি দেখার পরে অনেকেই এই রেসিপিটার জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলেন তো তাদের কথা মাথায় রেখে এই রেসিপিটা বানানো আর যেহেতু সামনেই ঈদ সেই জন্য মনে হলো এটাই একদম পারফেক্ট টাইম এই রেসিপিটা শেয়ার করার জন্য আমি রেসিপিটা এখানে কয়েকটা স্টেপ ওয়াইজ দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় একদম প্রথম স্টেপে আছে আমি এখানে পাঁচশো গ্রাম মাটন নিয়ে নিয়েছি নর্মালি দেখবেন দোকানের বিরিয়ানিতে মাটনের পিসগুলো একটু বড় হয় বাট আমি যেহেতু বাড়িতে বানাচ্ছি আমি একটু পিসগুলো ছোট ছোট করে নিয়েছি এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন লাল লঙ্কা গুঁড়ো দেব এক টি স্পুন মতো এরপর দিচ্ছি বিরিয়ানি মশলা এটা আমি এক টি স্পুন দিচ্ছি এটা বাড়িতে তৈরি করা মশলা এই ক্ষেত্রে আমি বলে দিই দোকানের কেনা মশলা দিয়ে কিন্তু কলকাতা বিরিয়ানির অ্যাকচুয়াল টেস্ট পাবেন না এই রেসিপিটা আমার চ্যানেলে অলরেডি আপলোডেড আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন লিঙ্ক আমি ভিডিও শেষে দিয়ে দেব আদা রসুন বাটা দিচ্ছি এখানে দেড় টেবিল স্পুন মতো সাথে দিয়ে দেব টক দই ফোর টেবিল স্পুন মতো একটু ফেটিয়ে রেখেছিলাম টক দইটাকে এবার খুব ভালোভাবে সব মশলা দিয়ে মাটনটাকে মাখিয়ে নিতে হবে হাত দিয়ে মাখালে একদম পারফেক্ট হবে জিনিসটা সঙ্গে হাতের ভালোবাসা তো রয়েইছে এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে এক ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করার জন্য রেখে দিতে হবে নেক্সট দেখুন আমি এখানে বাসমতি রাইস নিয়েছি এখানে আমি তিনশো গ্রাম চাল নিয়েছি পাঁচশো গ্রাম মাটনের জন্য চালটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে আমি ভিজিয়ে রেখেছি এটা এক ঘন্টা ভিজতে দিতে হবে এক্ষেত্রে বলে রাখি চালটা কিন্তু আগে ধুয়ে পরে ভেজাবেন মানে আগে ভিজিয়ে পরে ধুতে যাবেন না তাহলে চালগুলো সব ভেঙে যাবে তারপরে নিয়ে নিলাম চার টুকরো আলু এর মধ্যে জাস্ট এক পিঞ্চ মতো কেসার ফুড কালার দিয়ে দিলাম এবার আলুগুলোতে রংটা ভালো করে মাখিয়ে এটাকেও আমি এক ঘন্টা রেখে দেবো আলুটাতে রং মাখানো এই কারণেই যে একদম দোকানের মতো দেখতে হবে এটাও এক ঘন্টা রেখে দেবো সাইডে তারপরে আসছে নেক্সট স্টেপ এই স্টেপে আমরা প্রথমে ভাতটা করে নেব তার জন্য যতটা চাল তার অন্তত চার গুণ পরিমাণে জল দিয়ে তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এখানে এক টেবিল স্পুন নুন নুনটা কম হয়েছে বা বেশি সেটা বোঝার জন্য চালটা জলে দেওয়ার পরে আপনারা জলটা একটু টেস্ট করে দেখতে পারেন সেই অনুযায়ী আপনারা নুন কম বা বেশি দিতে পারেন তার মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি দারচিনি চারটে ছোট এলাচ দিচ্ছি চারটে লবঙ্গ এবং একটা স্টার আনিস দিলাম স্টার আনিসটা অপশনাল নাও দিতে পারেন একটু মিশিয়ে দেব তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব একটা তেজপাতা দু টুকরো করে এবার জলটা যখন ফুটতে শুরু করবে সেই সময় এর মধ্যে চালটা দিয়ে দিতে হবে এবার এটাকে ফুটতে দেব চালটা ফুটে গেছে এবার এটাকে গ্যাসটে ফ্লেমটা একদম লো করে দিয়ে এর মধ্যে এক টি স্পুন মতো লেবুর রস দিয়ে দিতে হবে লেবুর রসটা দিলে চালটা অনেকটা ঝরঝরে থাকে আর এই চালটাকে আমরা নাইনটি পারসেন্ট মতো কুক করব মানে আমরা যেরকম নর্মালি ভাত খাই তার থেকে একটু শক্ত অবস্থা এটা নামিয়ে নিতে হবে নিয়ে তারপরে এটাকে জল ঝরিয়ে একদম এটাকে ঠান্ডা করে নিতে হবে এরপর একটা কড়াইতে দুই টেবিল স্পুন মতো রিফাইন্ড অয়েলে আমি একটা বড় পেঁয়াজের কুচি দিয়ে সেটাকে একদম ব্রাউন করে ভেজে তুলে রেখেছি এবার এই তেলের মধ্যেই আমি দিয়ে দেব রং মাখানো আলুগুলো আপনারা যদি রংটা অ্যাভয়েড করতে চান এখানে আপনারা হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে আলুটা রাখতে পারেন একদম এপিটোপিট করে ভেজে আলুগুলোকে তুলে নিচ্ছি আমি এরপর এই তেলটাকে আমরা প্রেসার কুকারের মধ্যে শিফট করে দেব প্রেসার কুকারের মধ্যে তেলটা দেওয়ার পরে আমি কুকারটাকে খুব ভালো করে গরম করে রেখেছি এখানে এরপর এর মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা মাটনের পিসগুলো দিয়ে দিতে হবে সমস্ত মশলা সমেত এখানে বলে রাখি আমি মাটন বিরিয়ানির জন্য কিন্তু মাটনের পিসগুলো একদম উইথ বোন নেবেন আর স্পেশালি এই যে নাল্লিওয়ালা পিসগুলো এতে মাটন বিরিয়ানির টেস্ট কিন্তু অনেকটা ইনক্রিজ করে এটাকে মিনিট পাঁচেক নেড়ে চেড়ে একটু সাতলে নিতে হবে যাতে এর মধ্যে থেকে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায় একদম মিনিট পাঁচেক নাড়াছাড়া করার পর এর মধ্যে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিতে হবে আলুগুলো তাহলে খুব ভালো মতন সেদ্ধ হয়ে যাবে গরম জল দিয়ে দিলাম এখানে হাফ কাপ মতো এরপর এটাকে আমরা কুক করে নেব একদম হাই ফ্লেমে এটাকে চারটে হুইসেল আসা পর্যন্ত কুক করতে হবে তারপর গ্যাসের ফ্লেম একদম কমিয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট মতো এটাকে রাখতে হবে কুকারেই তারপর একদম ঠান্ডা করে মানে এর পেপারটা বের করে নিয়ে আমি ফিরে আসবো
देखो कूकार अपना अपनी ठंडा हो गए एखे मटन क्योंकि एट्टी पार्सेंट मत ही कूक हो समय बाकी जख दमे बसा से कूक हो जाए एरपर एखे हमें हाफ कप मत दूध नहीं ठंडा दूध तर मध्य हमें एक टेबिल स्पून मत केवड़ा जल दिल मात्र दुई ड्रप मत मीठा आतार दीची मीठा आतार क्योंकि खूब कम परमाणे दीते हैं और दीची बिरियानी फ्लेवर ये फ्लेवर आपनारा जो बड़ो ग्रसारि स्टोर निव मार्केटे पे जाओ दो ड्रप मत ही एर मध्य दिए देव और दीची जस्ट एक पिंच मत केसार फूड कलर आपनारा एखे साफरानो यूज करते भिजिए एबार फाइनल स्टेपे ये स्टेपे समस्त कूक कर रखा जिसगुलो के कैकटा लेयारे सजिए ये दमे बसा प्रथम एक हाड़ी नीचे हमें अलुमिनियम फल बीछिए दिल तर दिए दीची तेजपाता प्रसेस क्योंकि भात एक दानाओ नष्ट होना तई प्रसेसटा चाहले क्या अप्लाई करते अपारा एर पर दिए दीची कूक कर रखा मटन ट ठीक ये लेयारे सजिए दीते हैं ये कारण मटन जेटुकू से हवा बाकी आई लेयारे हो जाए आलूगुलो दिए दीची एक आलू भेगे गेलो तीन तीन टुकड़ो ही दिलम एखे मटने ग्रेवि दिए दीची अर्धेकटा एखे और मटन ओपर हमें एक भाजा पेज़ छड़ी दिए टेक्निकल फल्टर कारण भिडियो मिस हो गए एर पर दिए दीची तैरी कर रखा भात एक लेयार तेजपातागुलो सर दिए एरपर दिए दीची बिरियानी मसला गुड़ो हाफ टी स्पून मत टोटल राननाटाई एखे बिरियानी मसला गुड़ो यूज कर लम टी स्पून मत सब जगह छड़िए दिए एर पर दिए देव भाजा पेज एरपर दिए दीची कैक ड्रप लेबूर रस हाफ टी स्पून मत लेबू जैगे अपना क्योंकि आलू बोखरा यूज करते पान दुई हाथ मत मटने ग्रेवि दिए दिल एखे मटने ग्रेवि जो बेचे जाए अन्न को माँस रान्न क्यों से यूज करते डाले रेसिपी देखिए चैने तैरी कर रखा दूधा एखे तीन टेबिल स्पून मत सब जगह छड़िए छड़िए दीची एरपर बाकी जेटुकु भात थकटार एक लेयार बनिए दीते हैं आर दिए दीची बिरियानी मसला गुड़ो जेटुकु बाकी हाफ टी स्पून मत भाजा पेज़टा बाकी दिए दिल एखे लेबूर रस दीची कैक ड्रप एखे घी देव हमें दुई टेबिल स्पून मत सब जगह ये छड़िए छड़िए घीटा देवें जाते समस्त भात मध्य से मशे और दिए दीची बाकी दूधा बस हमारे लेयार एखे कमप्लीट ए दिए दीची दोटो से डिम डिम छाड़ा क्यों कलकता बिरियानी एके बारे ही असम्पूर्ण अभी जानी हमार संगे अपनाराओ एकमत हबें एबारे सिल करार्जन एक अलुमिनियम फल दिए हाड़ी मुख सिल कर दीची जदि फल ना थे तेल आपनारा आटा व मयदा मेखे ये हाड़ी मुखटा सिल कर दीते उद्देश्य हलो जाते भेतर जो वेपार आज दमे बसान समय वेपार को भाव बहरे ना बेरो एबारा गरम कर नहीं तरह ये हाँड़ीटा बसिए दीची ढाका दिए देव हाँड़ीटा के जाते खूब भलो भाव सिल हो जाए तर एक भारि किचुपर चपिए दीते हैं एखे नोड़ा चापिए दिल एबारे एके बारे लो फ्लेमे त्रिस मिनट मत दमे रखते हैं तरपर त्रिस मिनट गैस अफ कर रेस्टे रखब त्रिस मिनट दमे रखार पर आो त्रिस मिनट हमें गैस अफ कर रेस्टे रेखे तपर एटे नहीं चले सार्व करब हमारे बिरियानी एखे एके बारे रेडी चाहले अपनारा रेस्टे रखार पर आो दस पंद्रह मिनटर जो आबार दमे बसाते पर टेस्ट और बस एनहान्स है और बिरियानी सार्व कर नियम हम जो एक सैड थे अपनारा सार्व करबें तो ना क्यों भातगुलो भेगे जावर चान्स थे और भातगुलो भेगे गले देखते भलो लगे ना रूपे स्वादे गंधे को दिक्कत क्योंकि दोकान बिरियान थे को अंशे कम है ना यहाँ अति अवश्य बाड़ी ट्राई करबें और कमेंटे हमारे रेसिपिटा अपन केम लगल एरपर हमें बिरियानी के एक सजुगुजू करिए नहीं चले आस देख एकदम ये खावर जो एके बारे रेडी एबारे अपन के देखिए दी मटन पिसगुलो केम हो देख एके बारे सफ्ट टेंडार और जूसि होके बारे ड्राई लागे ना एक 
আপনারাও বাড়িতে ঠিক এই রেসিপি ফলো করে বানান আশা করব আপনাদের সবার খুব পছন্দ হবে আর রেসিপিটা ভালো লাগলে ভিডিওটাতে লাইক করবেন এটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেল মেঘার সাথে বাঙালিয়ানাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একেবারে ভুলবেন না যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হন আর বিরিয়ানি মশলার রেসিপি দেখার জন্য বাদিকে ওপরের লিংকটা ক্লিক করুন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি